kwa kwa nimeipata kwa ma, masimango sana hiyo da kwa hiyo yani ni hatari sana lakini nakukumbusha tu kwamba tuko live kupitia YouTube channel ya East Africa TV lakini tuko live Facebook page ya East Africa TV like page yetu pia subscribe kwenye YouTube channel yetu tunarudi na soga yetu ya kwanza kabisa angalia uh, kumwangalia mheshimiwa rais lakini ameongea vitu vingi sana leo wakati anaapisha baadhi ya, ya, ya mabalozi lakini uh, pia na watumishi wengine wa serikali ambao wamewachagua ila kikubwa ambacho ameongea ni hali ya taifa kwa sasa mm. uh, corona imepungua ameliongelea hilo lakini ame, ameongea vitu vya msingi vikuu nitavisema moja kwamba tarehe moja mwezi wa sita kwa mm. msiki wote anarudi shule ili kwa, kwa sababu wao wanatakiwa wajiandae kwa mitihani kwa hiyo wanarudi shule form 6 yao mm. wengine so tunasubiri kidogo mm. lakini pia vyuo navyo vinafunguliwa uh, yes vyuo vikuu kwa sababu wamesema hao ni watu ambao wanajitambua uh, kwa hiyo tarehe moja mwezi hizo tunaongea tarehe moja mwezi wa sita mm -hmm. na akasema kabisa uh, kwa bodi za mikopo ambazo zinatakiwa ziwape wanafunzi wa chuo mikopo yao wao wamejipanga kabisa ili wakirudi tarehe moja mwezi wa sita hizi siku zizobaki pisa hizi amesema wanaweza kujipanga vizuri ili wakirudi wasipate usumbufu wa kupata mikopo yao warudi waanze masomo yao vizuri ameongea ameongea vingi sana najma wao umepata ume, ume kipi kingine ambacho ameongea ameongea pia akarudisha swala la michezo akasema kwanza pia tarehe moja a, kwanza tarehe moja mwezi wa sita a, ma, ma, michezo mipira shughuli zote za michezo zitarudi rasmi kwa sababu anasema pia hajasikia yoyote anayecheza cheza mambo ya mipira na nini kupata corona <laughs> kwa hiyo inaonekana jinsi gani kwa hapa Tanzania kwa nje ni hatari lakini amesema kwamba inaonekana jinsi gani mazoezi ni muhimu kwa hiyo anasema pia wabunge wanafurahi wanahudhuria mazoezi tulimisi turudi huko na utalii tena kama kawaida huko utalii ni kwa tarehe 7 na tarehe 28 ametoa angalizo sana especially kwa washabiki ambao watashangilia michezo amesema kwamba kuwe na utaratibu maalum ili watazamaji na mashabiki waweze kwenda kushangilia ya ku, 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 ku uh, michezo ili kusiwe na unajua maambukizi. Tunasema mm. msongamano tunaweza tukapata maambukizi. Amesema mm. corona bado ipo. Mm. Jamani hajasema kwamba imeisha. Mm. Corona bado ipo. Mheshimiwa Rais amesema kabisa ipo. Ile imepungua. Lakini imepungua. Mm. Tahadhari tuendelee kuzichukua. Kasisitiza sana. Kitu kingine ambacho nimekipenda sana boke inaonekana jinsi gani Rais wetu hachoki kutulinda. Amesema kwamba tumeona misaada mingi na hatukatai misaada lakini hatutachukua misaada kisa labda tuna shida nayo tu sisi lazima yani msaada wowote yote anataka kutoa msaada lazima upitie wizara ya afya kwa ukaguzi maalumu ndio utaanza kugaiwa akasema tu sio tukapokea barakoa ambazo zina nini corona. zina corona kwa hiyo aah kwa sababu watu wamekuwa wakipokea misaada uh, kwa bila utaratibu maalum yes. mtu yote anaweza kapeleka sehemu yote msaada na nini bila utaratibu maalum kwa hiyo anaomba kuwe na utaratibu kupeleka wizara ya afya alafu wao wataweza ku, ku, ku kujua kwamba huu msaada huko salama then unaweza kupokelewa ili uweze kufanya kile ambacho kilikuwa interest kufanya. Ni vizuri kwa kweli sababu mbaya yako haiwezi kabisa. Kabisa. So hayo ni makubwa ambayo ameongea mheshimiwa rais leo lakini pia uh, waziri wa afya uh, umi mwalimu pia ameongea ameongea uh, ameongea vitu vingi naye uh, anashukuru pia kwa ushirikiano wa Tanzania na pia anashukuru kwa ushirikiano wa viongozi wenzake na kazi ilikuwa kubwa lakini wanaona wanasema kwa Kiingereza anasema you see the light at the end of the tunnel kwamba uh, kuna mwanga ule unaoona pamoja kwamba ulikuwa kulikuwa na giza giza ila unaona mwanga ule pale mbele kwa hiyo unaufuata una ule mwanga. Kwa hiyo tuendelee kujita, kuchukua tahadhari ndugu zangu. Mm. Uh, tuendelee kuchukua tahadhari ambazo zinaelekezwa na mamlaka husika na kwa taalam tusiache tukasema kwamba eh ndio basi. Tuendelee kuchukua tahadhari. Uh, leo ni Alhamis Rate Relationship Thursday. Mm -hmm. Tunaongelea masuala mbali mbali ya mahusiano ya kimapenzi. Sasa huko China huko kuna mrembo mmoja amefanya jambo la, la ajabu sana kupitia ukurasa wa Milad Ayo ameandika kwamba kuna mrembo china huko amekodisha gari maalumu na akaweka tani moja ya vitunguu kumpelekea aliyekuwa mpenzi wake na akaandika ujumbe huu 
akasema ulichepuka nikalia siku tatu sasa hivi vitunguu hivi <laughs> naomba na wewe vikulize ili niridhike umeona uweke bahari ehe tukasema ah tayari sana si shida tukarudi hapa tukarudi hapa kwenye dada sikuulizana umewahi kulipiza kisasi kwa aliyekuwa mpenzi wako yani ex kama aliwahi kama alikuumiza lakini eh ni shida sina kumbukumbu kama niliwahi kulipiza kisasi ila mm. kipindi hicho ndo nimeanzaanza mahusiano mm. sijui mahusiano ya kitoto yale huyo mm. mkaka wakati tumeanza naye mahusiano alinipa kadi moja kubwa sana aliweka kwenye box kadi nzuri mm. ananisisitiza itunze sana hiyo kadi na ipenda na ndio maana nimekupa mm. basi nikaitunza nikawa mwenye naiangalia unajua tena akili bado hazijakuwa vizuri mm. <laughs> naifurahia sasa siku moja nikaja nikamfumania tukakuwa zana yani kwa kama amna maelewano tumegombana na nibembeleza mimi si chake kanembea basi naitaka kadi yangu ile kadi alionipa na mimi nikasema sawa nitakurudishia kadi yako nilichofanya nikachukua ile kadi nikaichana vipande vidogo vidogo nikarudisha kwenye ile box lake nikafunga nikampelekea hiyo Ali... kadi ilikuwa na hela ina hela wapi yani kwa kadi unazidiwa ile yani 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 yeye ndo kaichukua ya thamani kadi yake yani kadi yake ya thamani anaipenda na ndio maana akanipa kadi moja kubwa ni nzuri Mm-hmm. Lakini hata mimi nilichana huko nasikitika. Sasa jita akili zile za. Sasa umemrudisha machungu kamba huko eh, nasikitika. Nimeichana alikasirika mpaka alifika nyumbani. Eh? Eh, afu na mimi naogopa sababu akijua sasa ndo nikaenda nikaanza kumuomba tena msamaha. Yaani kafika nyumbani nyumba yetu nyuma, yani kwa huku mbele kuna geti. Huku kulikuwa kuna kijumba bado hakijazungushiwa fence. Kwa mtu akifika kule kwa uwani kule unamuona, ukiwa uwani unamuona kwa kule juu. Mm. Ikabidi nimfuate. Eh, nani anakuambia uchane kadi yangu hata kama wapenzi amekufa, sio uchane hii kadi yangu. Bora mfanye kitu kitu kwa kuku chana kadi yangu. Yaani ukawa mfanye miaka mingapi? Ana alipo nilikuwa form 3. Na yeye form 3. Alikuwa asomi kasha maliza sasa hiyo kadi hao aliyaenda yaani afu ulikuwa ile kadi ulikuwa kuna kikaratasi kikafunua vitalia aya 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 so ha 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 zaidi ya hapo tena sijawahi kufanya yani kumlipizia mtu sijawahi ni huyo tu ndo nilichana ile kadi baada ya kuidai yani kitu mtu anakupa alafu anakidai tena kadi ya kulia chiri hatari sana mimi bwana mimi sidhani kama kuna kisasa chochote ambacho nilipanga ila nakumbuka kuna umekujikuta huko kwenye situation ambayo you are doing it lakini sio kwa sababu umetaka kufanya yani umejikuta mimi vingine ni hasira kwa hiyo nafanya yani hivyo na there's this guy nilidate naye nyuma sana yani eh kitambo miaka kama mitatu si umepita mimi nilidate naye aka cheat na rafiki yangu mimi i think like kuelezeaga hapa aka cheat na rafiki yangu mimi nikaja kujua baada yani rafiki yangu alikuwa iko form 6 anakuja kuniambia mshafika shule amerudi yani amekuja nyumbani ile kipindi tumekaa akarudi mm. kumbe anapombomba gate pass bana kumbe eh jamaa ndo anamvuta anarudi mm. kwa hiyo mimi nikasielewi afu mimi nipo sipo kwenye good terms na mtu wangu he wakachiti sio alifanya nini utajua wenyewe mimi nakuja anakuja kukonfess mdada ananiambia afu jamaa naye anawahi kukuja kuniambia mimi kwamba bwana rafiki yako ndio anasumbua lili 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 kwa hiyo nao watu wana makosa kila mtu mtamwadhibu rafiki yangu kuna namna nilimwavoid nilikaa mbali naye yani sikuwa nazungumza naye alikuwa anajikia vibaya akaisi kama namhukumu peke yake hmm. baadaye sasa ndio nikaja yani sielewi ilikuaje yani sijui ni ni roho gani tu iliniingia yule jamaa alikuja kwangu na naomba msamaha nilimkubalia nikarudiana naye asa ile ah ile ilikuwa sio mapenzi nilimkomoa nilichomkomoa ngoja nyamazi ah tuambie sasa tu nilirudi kwa nyaya wapenzi nilia mimi nilimkomoa mm uka ukafanya ukaenda kwa rafiki yake na aka sanyo uje ukomoaje sasa ah ndio kashakwambia aseme amemkomoaje but then uh me i think kwamba ex Aiman Aimanisha amekuumiza kiasi gani? Mimi sijawahi kulipiza kisasi kwa ex yoyote yule hata kama amenimiza au hajaniumiza kwa sababu I believe kwamba sio sehemu yangu kulipiza kisasi, sio sehemu yangu ku, ku, kumuonyesha kwamba yani kumuumiza kama ambavyo yeye amenimiza. Mm. Alafu pia kuna uaga na na, 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 na kwamba mimi naamini kwamba 
kama ex ame mtu uliko naye kwenye mahusiano akakuumiza unless kwamba ni situation ambayo wewe unaona kabisa hapa hakukua na chochote ambacho yani kingeweza ki kufanyika mm. lakini i feel kwamba hata mimi nimeplay part kwenye huyo mtu kuniumiza yani lazima kuna sem, kuna kuna sehemu yangu ambayo nimeplay part ya huyo mtu kuniumiza kwa hiyo nachukua responsibility pia na mimi niona okay boke wewe umeplay part gani mpaka huyu mtu amekuumiza kiasi hiki probably huyu mtu ulimwendekeza probably huyu mtu ulikuwa unajua from the start kwamba hakufai lakini ukaendelea tu probably huyu mtu ulikuwa unafunika makombe mengi sana mwanaharamu apite mm. ndio hayo matokeo yake mwishoni yamekuja kukuharibikia hapa kwa hiyo na wewe umeplay part hapa kwenye haya mambo kutokea so you need to take responsibility mimi sina haja kulipiza kisasi kwako god will deal with you you will receive your karma kama hauta receive sa, yani Yes, sawa lakini ni Mungu ndo ambaye atadeal na wewe. Kila mtu aendelee na maisha yake, kila mtu aende mbele kwa sababu mambo ya kulipiza kisasi ndo 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 yani ndo ndo hata hauta move on. Watu wanasema oh nikishalipiza kisasi ndo nita move on trust me iko kitabaki kwako. Yaani itabaki kwa sababu ukilipiza kisasi kwake na yeye anataka kukulipizia. Na wote wakumlipizia. Na hata kumtalipizia. Mtalipizia na matoke yake no one is healing, no one is moving on. Mnaishia tu kulipiziana vitu, kulipiziana vitu ujinga. Na kati mapenzi bwana kama haja workout na mtu mwingine kuna mtu mwingine ata workout mapenzi kwani tumekuwa na wapenzi wangapi bwana oh, kwani huyu ambaye anakuumiza sasa hivi ndio the end of the world utaumia tu siku mbili tatu mwezi then you move on unapata mtu mwingine unasahau hata kama yule mtu alexist hadi wewe mwenyewe unaangalia unasema eh hivi kweli mimi niliwahi kumpenda huyu mtu jamani what happened mm. unaona kwa hiyo no need ku 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 work ku dwell on visas na visas visas ndio vinakufanyisha usiweze kuendelea mbele ukaenda ku receive your greatness kwa sababu mimi naamini kwamba kuna vi, ukiachana na mtu especially akikuumiza kuna mazuri ambayo yanafuata mtu. Na wanasema kwamba wameandikwa yeah. kwa vitabu na chaguo na mtaka. Exactly. Usisome maoni sasa ya watu ambao wametutumia <laughs> kama wao wamewahi kulipiza ma, kama huyu dada wa China ambaye alichukua ali, 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 ali na name gari lenye vitunguu kwenda kumpelekea ex wake. Je, je, wewe umeshawahi kulipiza kisasi kwa ex wako? kupitia dadas tv show kupitia facebook.com/eatv.tv tunataka maoni yenu Sharon 8156 asma nimekumbuka mbali sana sasa sindo utuambie mbali wapi <laughs> Hawa mwaijo anasema mimi kulikweli sijawahi kulipiza nadhani inategemea mmeachana kwa staili gani na mbaya sisimka anasema kwamba sijawahi binafsi haina maana ukimia wangu na mafanikio yangu kwake ni majibu tosha huyu anaitwa miujiza anasema hapana ila once akinitenda huwa anapanga kufanya hivyo ila nikiseto naachana na hayo mawazo Unajua pale mwanzo ni mwanzo ni pale maumivu yakiwa yako fresh. Yanauma, uni kama huwezi ku move on. Pale yakiwa fresh unatamani agongwe na gari. Adumbukie kuna kuna unataka ni usiwe bastola uende pale umpige nayo kwenye kitu. Yaani unadhama, yaani unatamani una so many things that go to my mind. Kuna mtu aliandika wakati corona virus. Yaani natamani kisongo pate corona. <laughs> kuna eh? kuna ajali nyingine ilitokea gani Dodoma Morogoro eh mtu ana, mm. anasema anatamani kwenye hiyo ajali ya Morogoro ni natamani alisema alisema yule nyingine alisema hivi alikuwa wapi wakati watu wanachuta mafuta alikuwa <laughs> yaani umeona yani pale mwanzoni wan maumivu yakiwa fresh alafu unajua ukiwa una unafikiria kumuumiza mtu wa, mtu ambaye alikuwa naye kwenye mapenzi hiyo maana kwamba bado unampenda yeye yeah, 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 yani bado bado una ma feelings naye mengi sana basi yani hao ma feelings ukiendekeza yani hayata na ukiwa na mwazia mabaya hakutoki moyoni kwa sababu wewe muda wote una mwazia tu unipata hili nipate hili toki i swear god utaishi naye every day uh, <laughs> doris my boy anasema sijawahi mimi naona haina maana huwa namsamee tu aijalisha linitenda nini so hamu official ah jamani kwa kweli sijawahi acho kabisa so mpe eh, so sina mpenzi wa zamani mm. so bibi unataka utumia kama uliye za naye ndio uko naye mpaka sasa hivi labda haya baba eh ah ndio nakuaga machizi ya baadaye ha mm. ah <laughs> jamani ana ex dayana fugara anasema sijawahi na siwezi lakini process na anasema hapana na sina mpango Ah kimya changu ni adhabu kwake tena tosha maana naona ukimya wangu na mafanikio yangu yanamwadhibu. Huyu kweli anaongelea atakuwa anaongelea ex wake. Yasini msangi anasema kwa kweli wangu sidhani ni mu, uh, kuna kuwa ni muhimu sana ku, ku, uh, 
Sidhani kuwa ni muhimu sana kulipikiza kisasi kwa mtu unapotezea tu. Hao ni baadhi ya maoni ma yenu ambayo umetutumia kupitia account yetu ya Dada TV show lakini tutumie pia kupitia facebook.com/etv.tv kabla tujaenda mapumziko. Jamani hapa kuna maneno mazuri. Nimeletewa nimeletewa maneno mazuri sana hapa. Na hisi na mimi atanifaa ya maneno jamani. Naomba ndugu zangu ni mnisikilize vizuri. Haya yanatokea Fenella Food Products jamani. Umeelewa? Simeona sasa hivi Fenella Food Products. Hmm, unanisikia vizuri maana yake barakoa mnaweza mkawa mnisikii. Fenella Food Products. Mambo yanaweza kawa yananifaa haya. Ah, sasa kwenye kila changamoto, sasa hivi tuna changamoto ya corona. Kuna fursa. Sasa hii fursa isikilize sasa. Hii fursa ni ya kujifunza namna ya kutengeneza mango chill ukiwa Uwe, nyumbani. Unakupenda vile vile nawe? Wewe ndio mm. nikakwambia hii hii hizi habari zinaniuhusu hizi. Mm -hmm. Yaani hii ni online class. Okay. Unatengeneza pilipili ya embe. Najua ilivyo tam. Eh yeah, hatari mm. hii. Inatembea Ina 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 nao kwenye gari kabisa. Mafunzo yataanza tarehe 25 mwezi wa 5 2020 mm -hmm. mpaka tarehe 30 mwezi wa 5 2020. Kisa sasa kwa bei gani mwanangu? Mm -hmm. 2020. Eh, hey. hey, siku tano 2020. Ndio hivyo. Yaani ndio mafunzo lazima atakuwa anafundisha sasa. Hapo na ukijifunza na kwa Sio mafunzo ya kufundisha kupika tu, mm -hmm. mafunzo yatahusisha jinsi ya kupata soko la mango chill mm -hmm. na namna ya kutangaza bidhaa uliyojifunza kuitengeneza. Oh. Umeelewa? Mm -hmm. Jiandikishe mapema nafasi ni chache. Jamani, mm. mjiandikishe kujifunza kutengeneza mango chill. Vile vile wanauza bidhaa zao bora, hawa Fenella mango chill mm -hmm. uh, ambao ni Fenella food products. Mm. Wanauza jumla na reja reja. Kwa Dar es Salaam wanakuletea bidhaa popote ulipo delivery, yani upopote wewe unachotakiwa kujifanya ni kupiga simu 0757 964 5545 au 0624 0641 0642 Watembele Instagram fenella_products fenella mwisho ina double l eh? mm. au Facebook fenella food products Jamani linavutia tu jina lenyewe mm. Pigeni hizo simu fanye online nani online hiyo class e, ya kutengeneza ya kutengeneza mango chill ya kutengeneza mango chill hiyo mango chill no hiyo mango chill mm. All right naenda mapumziko mafupi tukirudi tunarudi na soga yetu ya pili This was another planet in that place. And uh, this was strange. And it was given to me in a very strange and mysterious way as well. In the spirit realm, when something or some, someone carries something higher and you submit, you are engaging in the most lucrative business in that kingdom. Because you see, you're going to tap it and it's going to operate. There is not any man, prophet, psychic, whatever you may call them, that has stood in front of masses and has been that detailed and that specific about things year in, year out, and you have seen them before you. Prophet Elvis Mbonye, the prophet with an unmatched record of prophetic fulfillment. nikapuliza nimekushtua <laughs> niache boke usinikate jicho la hivyo asante sana maznat kwa makeup zenu nzuri tunazipenda jamani sura zetu mnaona na wanaogopa tu kutoa hii tunajikinga na corona makeup tunafanywa ni nzuri siku nyingine tunalikuwa kwenye vi birthday hivyo vya kukaa mbali mbali basi unaenda unaoga tu kujua alafu unaacha makeup yako unaenda kwenye shuri na mambo yanaendelea maznat salon unapatikana mikocheni pale 
wewe mwanadada mrembo unaipenda urembo basi hiyo fursa yako nenda pale kufanya makeup alafu pia ukifika pale wanakushauri kuhusu ngozi yako ufanye nini labda ngozi yako imeharibika inachunusi unashauriwa Masnat College pia ni chuo ambacho kinatoa mafunzo ya urembo kutengeneza kucha kusuka nywele kufanya makeup tukitoa urembo wanafundisha jinsi ya kutengeneza keki kila siku wanasema jamani wewe usiende kuenda huko kujifundisha keki watu wengi watengeneza keki nenda huwezi kujua kila mtu ana bahati yake kila mtu ana riziki yake sasa namba zao ni 0712000666 au 0752444470 leo ni alhamis hapo gani tunapiga story kuhusu mahusiano. Kila mtu ana mahusiano. Ukisha ukishafikisha miaka 20 tu na 5 huko 20 tayari unajua mahusiano ni nini na mahusiano yanahusiana na nini. Mm. Sio upo kwenye mahusiano afu ujui mahusiano yanahusiana na nini bwana jamani. Mm. Eh mm. inakuwaje sasa? sasa. <coughs> eh inakuwaje mm. sasa? So gani pia nasema vikosa gani umewahi kulifanya kwenye mahusiano na hautorudia tena? Kama mimi hapa mwanzo nilifanya nilifanya kosa kubwa la kuzaa kabla ya ndoa. Yaani una ndoa tu nitakuoa. <coughs> tumbo ndio maana hapa nipofungua nasema hello okay hivi ukashtuka kumbe hii soga ya pili bwana imeniingia imeniingia kwa hivyo mimi nianza kueleza utaanza endelea nishaanza kumbe kosa la kwanza lilofanya kuzaa kabla sijaolewa yani kitendo tu cha kutangaziwa ndoa soga yangu nikasema si hapa sasa ili ehe ili asichoropoke akaenda kwingine mimba nikaitafuta mpaka nikaipata nikarelax sasa hapa nita mwana kuyatafuta mwana kuyapata nikapata ujauzito nikaachwa nikabaki na mwanangu na mlea kosa lingine tena nimekuwa yani ili kosa huwa linajirudia rudia mm. kumwamini sana mtu ninapoingia kwenye mahusiano mm. yani naweza nikakaa naye kama mwezi hivi tayari nikamwamini yani nikampa asilimia mia yani hilo kosa kwangu gari linajirudia mara nyingi sana labda nijifunze kuliacha eh hey, ndio hayo makosa ambayo mimi sio kwamba sinto rudia sinto rudia kosa moja tu la kuzaa hilo mm, sinto hilo sinto dia hilo kosa hilo unosema mimi nataka kabisa ku, kuingia kwenye kiatu chako kwa sababu haya mambo mengine bwana <laughs> ila mimi niseme tu kosa ambalo nimewahi kufanya kwenye mahusiano ni kupenda haraka yani first first kupenda sana yani napenda wanaingia na miguu na kichwa na nywele na viatu na madarakoa unaingia na sanitizer unaingia mimi tena niingie hapana nilipokuja kujua biblia inasema mwanaume atampenda mwanamke wake na mwanamke atamheshimu mume wake nikasema mimi nafasi yangu ni heshima upendo utakuja baadaye hivyo I, yani sio kama simpendi mtu wangu na mpenda ila imekuja baadaye baada ya kunidhihirishia na kunithibitishia mambo ya kujifanya mimi ndo wa kwanza mimi kila sehemu ukienda naacha kosha vyombo kwetu naenda kwa naenda kwa mimi mama wangu akiniona na ataniwasha yani unaenda kufanya vitu ambavyo atakuwa ni ufani <laughs> umeacha kuna huko hapa eleki wewe unaenda kwa watu kwa hiyo kuna vitu vingine kiukweli mapenzi alikuwa ana ni mislead najikuta naumia haraka kwa sababu mimi napenda haraka jamani mimi nisidanganye hilo ndio lilikuwa kwa sala yangu mimi maisha yangu maisha yangu yote mpaka nimefika kwenye hapa nilipo ndo ukweli Mungu amenibadilisha kiasi kikubwa ila nilikuwa napenda yani hey, utaniambia nini nikusikie yani kuna ex wangu mmoja ni siku nitajisikia kumtaja alikuwa ananipelekesha mimi afu imagine tunakaa jirani yani zile pale nyumbani kwetu siku na balcony ile balcony ukisimama gorofa huyo hapo kwao namuona boki kila sana masema nani mwana fanya nini kwa hiyo alikuwa anampigia simu unaona simu inaita hapo 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 ke kakao sana anakuwa anapata anakata pale hapo anakwambia niko na mama naongea jamani nini achieli unamuona yule pale huyu unapenda umechanganyikiwa ukisikia tu mlio wa gari uko hata hujajua kama ni kwa unajua hadi mataili inavyoingia unajua wewe cheza na mapenzi ni kwa mimi ndo kosa hilo ndo kosa ambalo mimi nilifanya sasa mtu kupenda sana kosa sababu okay, kumpenda mtu yani ndio kosa wiki ya kwanza ya pili umemweka moyoni umeingia na viatu unajua ushamsemu my my forever sasa ah. unajizuiaje ah, kwa sababu kuna ni, ni hisia uwezi kuzizuia unafanyaje sasa ni kweli ni hisia mimi unajizuiaje mimi ni sema tu i think experience zile zilizopita nyingi nikaanza kujua kuna kitu kimoja nilikuwa nawafundisha watu ni vibaya sana kama utaamua kuingia na hata nani uh, my spiritual dad sandela alifundisha ni vibaya sana kuamua kuingia lango lingine la maisha yako wakati hujajua lililopita ulifeli wapi tafuta kujua chanzo nilijua chanzo cha mahusiano yangu mahusiano yangu mengi kufa ni mimi kufatatikia haraka yani kupenda haraka kwao nikajua this time 
It was my problem. Kwa hiyo nili muomba Mungu anisaidie. Anipe hekima ya kike. Nitulie kwenye nafasi yangu. Nisubiri kupendwa nisubiri kutafutwa. Unapenda wewe unatafuta wewe. Kitu gani? So that the thing hiyo ambayo ni kweli wote wanasema kwamba watu wengi wanasema kwamba kama umekosea mahusiano haya iliyopita inabidi ujifunze ili mahusiano yanayofuata yawe tuvurugi. Lakini tunapeleka baggage nyingi sana kwenye mahusiano mapya kutoka kwa haya yaliyopita. Kwa mfano kama ile huyu iliyopita ulikuwa unampenda sana afu akakuzingua maana kwamba atakayekuja hautampenda. Probably probably atakayekuja ni 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 tofauti ni mzuri tu. Mraba ungekuwa mpenda lakini wewe utaenda pale asiye wewe mimi si ngimi guu yote. Kwa sababu lililopita hilo limekuvuruga. So makorokocho yako ya lililopita unampelekea mpya. So yes, so we, we take a lot of baggage kutoka mahusiano yetu yaliyopita kwenye mahusiano yetu mapya. And then umeona, yeah, like the only baggage yangu nakuja nayo kwako kwa sababu yani wewe nitakunyoosha. Unamnyoosha huyo mpya kutokana na aliyepita aliyokuvuruga. So that's what we usually do. Yaani maisha ndio yako hivyo, which is not fair. Mimi ni makosa ambayo nimejifunza kwenye mahusiano yaliyopita. I think the, the first one pia kuamini mtu na kutokuwa na muda wa kuanza kufuatilia. Kuna watu wanabana, yani kuna watu wanabana, yani mimi huaga CSC, leo kwa nini mtu hivi wewe unabana aje mpenzi wako? Kumbe watu wanabanaga kwa sababu. Mm. Yaani mtu anaku, ana kwa sababu especially kwa sisi wanawake kwa sababu wanaume bwana wanaume wana mambo mengi sana. So mimi I'm like uh, wewe fanya mambo yako na mimi nifanye mambo yangu. I trust you na mimi na unaniamini da kumbe mwanangu he noma kweli alafu nimejifunza kwamba mtu anaweza kukuangalia machoni afu akakwambia kwamba hapana sijafanya hivyo mimi siwezi kufanya hivyo boke mimi siwezi look at me look at me then you you can look at me hey yani hata ukiangalia pembeni anakwambia look at me ah ah look at me no no ah hapo mimi tayari ndo shangia line mwanangu wanakwambia nimekuangalia kwenye macho yako nimeona roho yako nimeiona roho yako kwenye macho yako utaniambia nini wewe rafiki yangu unakuja kuniambia huyu mwanaume wangu ana maana wewe wewe mimi nimeiona roho yake kwenye macho yake unaniambia nini kanishika mikono yote miwili sio naniela kanishika mikono yote miwili afa ananiangalia kwenye macho afa mikono anakuwa kama anaimini wewe sio unanielewa anakukisa kwenye utaniambia nini wewe mimi mimi nishaona roho yake mwanangu nyeupe haina kitu ana makosa huyu so uzungu sana kwenye mahusiano pia nimekosa ambayo na nimekuwa ni, ni, nayo mengi sana. Kuwa na uzungu sana yani kwenye mahusiano. Eh, hey, yani uzungu unapitiliza. Yani uzungu sana yani. Uzungu yani sasa hivi mimi we, yani mimi yani ubongo yani nakuletea uswahili kudadadeke. <laughs> uswahili. <laughs> yani wewe mwenyewe ananiambia, "Eh, hey, wewe mimi niko sikuzani huko hivyo. Yani uzungu wewe pembeni. Yani uswahili wa hali ya juu. Yani utajuta." ndo nakwambia ndio ma baggage ya mahusiano yaliyopita tunapeleka maskini kwenye mahusiano mapya mm. lakini haya ni makosa ambayo pia makosa mengi uh, kuna kosa ambalo nilifanya zamani ambayo nilijifunza do uh, kwamba uh, mwanaume ni ngumu sana kusamehe kabisa ya yeah? mm. so sisi ni tumeomba tofauti na wao yeah, so wakati tunalipiziana hivi vitu Nimejifunza kwamba ukitaka kumkomesha mwanaume usiwe unampenda. Umeelewa? Kama unampenda mwanaume wako na unataka kumkomesha utajikomesha we mwenyewe. Sawa? Kwa sababu mwanaume ukimuumiza kurudi ni shughuli. Sasa unasema namkomesha huyo. Alafu ndio umefanya lidude lako vu. Alafu mwanzako ndio yani sikutaki. Wewe kumbe ulikuwa ni yako kumkomesha. Unampenda hapo ndo kashakwambia sasa ndo sikutaki ndo sikutaki yani siwezi yani siwezi ndo kilio sasa kilio 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 mwanaume bado unampenda unataka kuwa naye lakini ndo ushamvuruga tayari na ndo hakutaki namletea picha ya kindi kaka kwa sababu kwa sababu sisi tunaweza kuzunguliwa na wanaume hata mara 20 mara ngapi unamsamea atakuja ataomba msamaha hapo utamsamea utarudi but yeye kukurudi ni ngumu sana so tuangalia jinsi ambavyo tunavyokomoana kumkomesha so that, that's the lesson ambayo nilijifunza kwamba okay kama mtu unampenda kama unataka kuondoka kama unaona na kuzingua ni bora tu uondoke lakini usiseme kwamba eti nataka kumkomesha
kwa sababu mwisho wa siku utakuja kujikomesha mwenyewe. Unajikomesha mwenyewe. Ikiwa mm. unamkomesha kumbe unajiumiza mwenyewe kwa sababu masini bado unampenda. Alafu na kitu kingine hapa nikimalizia malizia, tukaenda mapumziko kidogo usisubutu kumwamini mwanaume. Mimi hilo tena ni kosa ambalo Sinto alirudia. Yaani kila kitu hata nimeumwa macho tu. Baby nimeumwa jicho. Nimeumwa kitu fulani tu. Yaani kuwa muadhi tena sana kupitiliza utaachwa. Kweupe tunarudi na mtukati. Mm. Pale alfutatu yako inavokutua yasho kwa manunuzi kidu chu. Azum TV inakumbia tumia alfutatu kufuta yasho lako kwa kukandani na kuburudika na vipidi vetu vingi. Kama romanza kwa wale wapenzi watamthilia za kimexiko, telenovela burbur zipo humu. Na kama unapendelea movie na tamthilia, tazama Azam 1, Azam 2 na sinema zetu na kipindi cha wanyama kupitia Nat Geo Wild. Na kwa wale wapenzi wa mziki, fraie trace music na ucheze mpaka uomu. Bepo. Watoto wanapata burudani yao pia kupitia Nickelodeon, Boeing na Fix and Fox. Yote haya kupitia kifurushi cha Azam Light cha wiki cha shilingi 1000. Wacha familia burudike Azam TV. Burudani kwa wote. Hello, mambo vipi? Mimi ni Rajab Abdul Ibrahim Al Maruf Harmonize. Najua unatazama East Africa TV. Niko mbele yenu wasii wa Tanzania wenzangu kuchukua tahadhari juu ya gonjo hili hatari la corona kama ulivyosikia katika vyombo vya habari lakini pia viongozi wetu wakuu wa nchi wakizungumza akiwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli it means kwamba official ile gonjo limeingia Tanzania so chukua tahadhari kukumbusha mwezi upya kuchukua tahadhari Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki Afrika Mungu ibariki dunia nzima one love he ni East Africa TV tinga number one. Kwa maelezo zaidi kuhusu ugonjwa wa corona, piga simu namba 199 bila malipo. Sawa tunaendelea mbele mtazamaji wa East Africa TV. Kwa hiyo kama ndo kwanza unafungulia linka yako sasa hivi tunaingia kwenye mtukati. So kabla sijakwambia tuna nani leo kwenye mtukati ikiwa ni relationship Thursday hapa kwenye Dads. Nataka nikwambie mambo mazuri jamani, mambo mazuri. Nataka kusikia au au au. Nataka kusikia, nataka kusikia. Javon Herbal Products wamerudi bwana. Mm -hmm. <coughs> ni wakati mwingine wa kupata habari njema kutoka Javon Herbal Products ni wale wale wataalamu wa kutengeneza bidhaa asili za urembo hapa nchini na mara hii Javon wamekuja na habari njema kwako wewe mm. unayesumbuliwa na stretch marks au michirizi <coughs> kwa muda mrefu yani wewe kuna vitu unjo, kuna vitu vingine vina yani watu wengine wanaona kama vile hawapendi yani vilivyo yani hawaelewi. Inafahamika kwamba michirizi hukunyima raha ya wewe kuvaa nguo uipendayo. Kabisa. Sasa hilo lisikuumize kichwa tena. Kwa ni Javon Hevo eh Javon Hevo Products wamekuletea stretch mark remover. Dawa maalumu ya kumaliza tatizo. Kabisa. Hii ni zaidi ya mafuta yenye mchanganyiko wa zaidi ya aina saba za mafuta yenye nguvu ya kumaliza tatizo hilo kabisa. Sasa, lingine ni kwamba stretch mark remover kutoka Javon itakupa bonus ya kumaliza miwasho. Mabaka baka kwenye ngozi yako yaliyosababishwa na matumizi ya bidhaa zenye kemikali, makovu sumu, alama za chunusi na unene uliotengeneza weusi mapajani na kwa panyo. Hii ni zaidi ya kujifukiza. <laughs> Unapopaka stretch mark remover ambazo zinapatikana katika ujazo wa milimita hamsini. usikose ofa kubwa ya punguzo la bei tunapoelekea siku kuu ya ID tunapatikana karibu mikoa mingi Tanzania pia tunatuma kila mkoa nafutajia namba za simu piga simu au tuma SMS kupitia namba 0767601605 WhatsApp sifuri saba kumi na tano, sita sifuri moja, sita sifuri tano. Instagram wanapatikana kama Javon Products. Facebook wanapatikana Javon Products. Kazi kwako sasa ndugu yangu umeletewa soluisho hiyo. Unataka nini tena? Basa, tunaenda moja kwa moja kwenye mtukati. Leo kwenye mtukati hii topic bana nataka tu ni honest. 
Alileta dadangu boke. Mimi nika sijaelewa. <coughs> Kambia boke, wewe hii topic bwana sijaelewa. Kambia wewe subiri utaelewa. Lakini kweli nataka nielewe leo kwa sababu huko ndani tuko na mtaalamu atakaye tuelewisha. Mhm. Mm topic ya leo umuhimu wa kujitegemea kihisia. Sijui kama unajua au kama umeata kuwaza kama kuna huo umuhimu. Sasa upo na utajua kila kipengele kwa nini unapaswa kujitegemea kihisia na mambo mengine. Tuko na Daniel Marando, eh, our very own mwana saikolojia. Daniel karibu sana. Sati Najima, mambo vipi? Poa poa, bari ya wewe. I say na mshukuru Mungu niko vizuri, Mungu anaendelea kututunza. Basa, karibu sana kwenye dadas, kama unavona hapa niko Najma, Boke pamoja na Mae. Tuende moja kwa moja kwenye topic yetu. Hisia ni nini hasa na okay. kusababishwa na nini? Ah, uh, swali zuri sana, uchaguzi wa topic nzuri sana nimeipenda. Uh, kwa kifupi kabisa tunasema hisia ni ile mihemko ya ndani anayokuwa nayo mtu kuhusu vitu viwili, either jambo fulani au jambo au tukio au mtu fulani kwa mfano umefanyiwa surprise ule muhimu kutoka kwa nao ile tunasema ndio hisia kwa hiyo hisia ni muhimu kwa sasa unaweza kufanya na muhimu chanya au kawa na muhimu hasi kwa maana positive emotions au negative emotions zote zinakuepo na zipo kwa watu na bahati nzuri kuhusu hisia kama huna hisia maana yake hujakamilika wewe. Kwa hiyo mtu ambaye amekamilika lazima awe na hisia. Sasa anategemea ziwe hasi au ziwe chanya. Sasa tunasema uh, hisia zinatoka wapi? Hisia zinasababishwa sana na jinsi tunavyofikiria. Yaani ubora wa hisia zako, uimara wa hisia zako unakuwa una unategemewa zaidi na mawazo yako unayoruhusu wewe. Kama unaruhusu negative feelings zikuingie ndani maana utakuwa na hisia hasi ndio utakuwa mtu wa asira, mtu wa wivu, mtu wa kuchukia chukia tu kila wakati lakini kama unaruhusu positive feelings zikuingie ndani maana yake utakuwa na hisia chanya utakuwa mtu wa kutabasamu mtu wa kufurahi na wote kwa taarifa tunazoziingiza zile information zina mchango mkubwa sana katika kutengeneza hisia zetu sasa najma niweke vizuri kuna haya maneno yana confuse kwa Kiswahili tunaweza tukasema neno moja lakini kuna feelings things and emotions ni maneno mawili tofauti emotions zinakuwa manifested nje yani ukiona nimetabasamu hiyo ni hizo ni emotions zangu yani nina furaha lakini ndani yangu kinachoendelea kabla kutabasamu hizo ndo feelings kwa hiyo unaweza kuwa na feelings za chuki lakini usimuonyeshe mtu ndio maana unasema kuna watu wanakuchukia wewe bila kujua lakini ukishatoa emotions ukishazionyesha kwa nje hizo tayari huwezi kuzifikisha kwa nataka niweke clear kwanza hapo mtu aweze kujua kwamba asijakasa mbona naongelea feelings wakati tulisema ni emotion na ni vitu vili tofauti lakini huwa tunavichanganya tukimaanisha ni kitu kimoja sasa umeuliza emotions no. zinaonekana feelings hazionekane si ndio yes yeah emotions ni externally feelings ni internal internally kwa hiyo emotions kusema kweli Ha, hisia zao zinategemea na watu wengine. Tulikuwa tunaongea hapa jana hapo uh, Dani kwamba bila kupata furaha kwa mtu mwingine maana yake kwamba yeye hatakuwa na furaha, maana yake kwamba bila uh, kuwa na watu wengine maana yake yeye hatakuwa na furaha. Huyu mtu hawezi kukaa peke yake, huyu mtu uh, hawezi kuwa na furaha kama labda mpenzi wake asipompa furaha. Huyu mtu ni mwepesi sana. Ku ku catch feelings mm. yani ni mwepesi sana ku catch feelings huyo mm. mtu hawezi kujizuia uh, kukitokea kitu yani hawezi ku, 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 ku kwa kiingereza wanasema you can't hold it together kukitokea kitu mm. yani huyo mtu yani hana hana hawezi kujitegemea kihisia kabisa yani to a point where mm. uh, hata mtu ukimgusa yani ni kama ni, ni ticking bomb yani hata yani ukimgusa muda wote yani analipuka sasa watu kama hawa inakuwa mm. wamezaliwa hivyo 
wanajiendekeza au ni lifestyle ndio inawafanyisha wawe hivyo mazingira swali zuri sana boke nashukuru kwa swali zuri sana ni kweli kuna watu ambao wamewapa password watu wengine za hisia zao wamewapa remote au wamewapa key ya hisia zao sasa kwa nini yani kuna kwa nini kuna watu ambao wako very fragile kwenye issue ya emotion cha kwanza tunasema ni malezi yani kuna watu ambao wamelelewa katika familia ambayo kwa mfano yeye katika hiyo familia alielewa amenyanyaswa sana yani tangu akiwa mdogo amepokea manyanyaso ameteswa kwa hiyo yeye amejitengeneza negative feelings toward people yani kisha na watu wanaishi ni mke wa kuonewa that's why utakapomkuta unaweza kukuta iko mnyonge hata kidogo connection kidogo inakuwa sio nzuri naona unaenda slow mo sana uh, tunaenda mapumziko wakati tukitengeneza connection uh, dani alafu tutarudi tuongelee kuhusiana na jinsi ambavyo unaweza ukajitegemea kihisia Mazland College ni chuo cha urembo na ujasiria mali. Tunatoa kozi zifuatazo: urembo wa mwili na uso, urembo wa nywele na mitindo, kufunga vilemba aina mbali mbali, kusuka na kushonea weavings, ufundi wa kushona nguo, kupika na kuremba keki, upandaji na utunzaji wa maua na ujasiria mali. Chuo kipo Mwenge mpakani karibu na bodi ya mikopo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712000666 au 0752444070. Instagram page at @mazlandbeauty college Ayo Sprite B-Ball Kings 2019 Wiki hii kwenye Sprite B-Ball Kings TV show Kitu Waka ukuta makute minavunja mkono Mbafu nene mze baba wezi zuya michomo Ita wana wakita waje wapige domo Shinga patikane watu wapige mchono B-Ball Kings Na lakini Game 2 Tumeshajua makosa ya kwa hatu tuarekebisha Game 2 Tuashindana kwa kudangu Tribo kwa dano Tawani se baba uchia kamde Tuambie wana Kwa shaka light Na vibes amuse Tukibo sultani Mika siku nawambia Gatu binatu Sofanyi mazwezi binatu Iligia mulaki janja Walo kufika wanambiana Kone sana walo kosa wanambiza Izu milioni kumi zoe tuzi Azina upenzani Kwa situ kote hali tu Kwa mtu uta kufuja mbele Tu sikila game ni finali Sprite B-Ball Kings ni kila juma amosi saa tisa na nusu ala siri hapa EA TV. Bado tuko na Daniel Marandu, yeye ni mwanasaikolojia huku ndani kwenye mtukati leo Relationship Thursday tunaongelea ni jinsi gani unaweza ukaweza kujitegemea kihisia. Kama unatuangalia live, tuangalie live kupitia YouTube channel ya East Africa TV, Facebook page ya East Africa TV, lakini pia tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii kama uh, Dada's TV show Instagram na Twitter at East Africa TV. Dani, tulikuwa tunaongea kuhusiana na huyu mtu ambaye hawezi kujitegemea kihisia. Tukawa nauliza kwamba hivi vitu vinatokana vina, vina na nini? Ukao umeanza kwamba ni malezi. Malezi ndio. Mm. Ah nikaelezea kwamba inategemea huyu mtu amelelewa kwenye familia ipi, wakati anakuwa utotoni Ndiyo. pale. Hiyo inachangia. Lakini pia uh, life experience, yani maisha ambayo ameishi mtu. Kwa mfano tukija kwenye mahusiano, 
unaweza kuta mtu ameishi relationship ya kwanza ikamuumiza akaenda ya pili ikamuumiza akaenda ya tatu kwa zinazofuata zote atakuwa na ile zile hisia yani reaction yake kwenye yale mahusiano inategemea amekitiwa vipi huku nyuma lakini nyingine sababu nyingine tunasema ni uh, sex kwa maana ya jinsia ya mtu binafsi kwa mfano me au ke wanawake kwa sana kwenye emotions yeah. lakini pia kuna yes okay tulikuwa ulikuwa ulikuwa tukusikii vizuri hapa lakini sasa hivi tunakusikia okay nikawa nasema ya pili ni age kwa maana ya uh, ya you know sex kwa maana ya jinsia ya mtu binafsi hapa tunazungumzia mwanamke na mwanaume inaweza ka determine emotions za mtu kwa mfano wanawake inasemekana wana hisia kali zaidi kushinda wanaume lakini kitu kingine ambacho kina mchango mkubwa kwenye Uh, isia za mtu tunasema ni umri kuna umri ambao unakuwa matured emotionally kwa hata unaweza ku handle vitu lakini kuna umri ambao ukiwa yani unakuwa weak sana kwenye emotion ili u, ili ufanye kitu unataka approve ya mtu mwingine unataka mwingine akusifie unataka fulani ya approve kwa hiyo kuna the more unavyokuwa unakuja kutakuwa kwamba hautaji tena approve ya mtu mwingine kwa hiyo hivi ni vitu vichache ambavyo vinachangia sana kwenye maendeleo ya emotions au emotional development ya mtu binafsi kutokana na mazingira tofauti ambayo tunakulia. Sasa huyo mtu ambaye mwenye hali ya kuwa na tegemezi ya hisia kwa mwingine anasaidiwaje? Mm, mm. Hapo ndo kwenye kiini cha topic yetu nafikiri. Tunamsaidiaje huyu mtu ambaye ana hali ya kutegemea kihisia? Cha kwanza kabisa watu wengi ambao wanategemea kihisia wana changamoto moja ambayo inafanana. Huwa wajikubali wao kama wao. Kwa ushauri ni kwamba jikubali wewe kama wewe. Yaani regardless ulivyo we ni mzuri. Kwa jitengenezee mazingira ya kujikubali. Usitafute approval kutoka kwa watu wengine kwenye muonekano wako, kwenye kazi yako, kwenye chochote unachokifanya. Kuna watu ambao wanajihisi hawa deserve. Kuna watu ambao wanajihisi hawako wazuri. Kuna watu ambao wanajihisi hawana elimu. Kuna watu ambao wanajihisi umetoka kwenye background mbovu. Kwa zile zote zinawasumbua zina sana kwa anashindwa kujikubali. Mwisho wa siku anaamini mpaka watu wengine wa approve kila anachokifanya ili maisha yawe mazuri. Kwa cha kwanza kabisa jikubali we mwenyewe kwanza. Kisha jikubali we mwenyewe hautategemea hisia kutoka kwa mtu mwingine. Lakini jambo lingine ambalo linaweza kukusaidia mtu ambaye una changamoto ya kutegemezi wa hisia ifunze kusema hapana. Yaani watu wengi ambao wanategemezi kihisia wana changamoto ya kukubali kila kitu kwa sababu wanahisi nikikataa nitamuumiza nikikataa atanionaje nikikataa situtaacha urafiki wetu kwa kila kitu anapokea anakubali mwisho wa siku inakula kwake kwa jifunze kusema hapana kwenye vile vitu ambavyo unahisi aviko ndani ya uwezo wako kile kitu ambacho unahisi kiko ndani ya uwezo wako kikubali kile kitu ambacho unahisi hakiko ndani ya uwezo wako kikatae kwa, kwa, kwa roho safi kabisa ili usiumize hisia zako linda sana moyo wako kuliko kitu kingine ambacho unafikiri unaweza kukilinda kwa sababu hapo ndio chemchemu ya furaha na maisha yako lakini kitu kingine ambacho unaweza tukamsaidia mtu ambaye ni tegemezi uh, wa hisia tunasema hivi uh, a watu mara nyingi wanapata wana, wana msongo wa mawazo mara nyingi wanakuwa na stress kwa sababu moja kwa sababu wana set standard ya matarajio expectation zao zinakuwa kubwa sana kuliko walisia na ikitokea me, zile expectation hazijafikia kile anapotamani anaumia sana ndani yake kwa ili kumsaidia huyu mtu set matarajio au zile expectation kidogo yani ziwe chini kama asilimia moja wewe weke ya 20 hizi nyingine akiba kwamba ikitokea huyu mtu ame disappoint am okay kwa sababu sijaweka asilimia moja Kwa ku, kuwa na matarajio madogo katika maisha hususan kwa watu ambao wana matatizo ya kutegemezi ya kihisia itawasaidia sana wao kujilinda lakini pia kuwa strong kwenye emotion. Sasa mfano nitoe mfano unakuwaje na matarajio madogo. Ukiwa kwenye mahusiano kwa mfano uko na mpenzi wako, usimchukue kama malaika. Kuna siku atakukosea, kuna siku ataweka atafanya mistake weka hiyo akiba ya kwamba huyu mtu sio malaika kuna siku utanikosea ili siku akikukosea isikuumize na ulinde emotions zako umemkopesha mtu hela kuna wale watu ambao wanamkopesha mtu hela akizulumiwa anaumia sana mkopeshe mtu lakini ndani yako uamini kwamba watu huwa wanazulumiwa na mimi kitokea nimezulumiwa nafanyeje kwa weka matarajio yako chini umenunua gari magari yanapataga ajali yanaharibika yana sasa siku imeharibika nafanyeje kwa teka matuke, ma, 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 
tarajio yako chini lakini kitu kingine ambacho kinaweza kuwasaidia watu ambao wana expectations wana nani tatizo la kisia ni kuamini kufahamu kwamba kwenye maisha kuna vitu vya aina mbili kuna vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wako unaweza ukavicontrol vi identify hivi lakini kuna vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako uwezo ukavicontrol hivyo achana navyo kwa mfano uko kwenye mahusiano huyo uliye naye anakuambia mimi na wewe basi sikutaki nipata mwingine endelea na maisha yako hilo kaa chini fikiria je ninaweza kumrudisha kama uwezi kumrudisha manake iko nje ya uwezo yako achana naye nini kipo ndani ya uwezo wako jitengenezee mazingira ya kwa accept ile hali ili uweze kumvuona kwa chochote kinachotokea katika maisha make sure unachakata kwamba hiki kiko ndani ya uwezo wangu au kiko nje ya uwezo wangu lakini jambo lingine uh, jifunze kuwa na shukurani yani kuwa na moyo wa kushukuru kwa sababu kuna watu ambao hawashukuru kwa chochote full kulaumu atalaumu mazingira atalaumu barabara atalaumu foleni atalaumu dadala na upanda kuna muda dalaumu yeye mwenyewe kwa hiyo kwa hiyo jitengenezee mazingira ya kushukuru kwa kile kidogo ambacho ulicho nacho hivi ulivyo kwa ni inspiration kwa mtu mwingine kwa hiyo ulivyo wewe jifunze kushukuru kwa chochote kile kinachotokea kwenye maisha yako kwa tukifanya hivyo nafikiri kama unitegemezi wa isia itakusaidia sana 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 kutokuwa tegemezi. Lakini kingine ambacho kitakusaidia kumbuka furaha ya kweli kwa sababu hisia inaendana na furaha inakutegemea zaidi wewe kuliko vitu vya nje. Kwa hiyo chochote unachokifanya kulinda amani ya moyo wako, kulinda hisia zako, kulinda furaha yako, usitegemee mtu, usitegemee mazingira, usitegemee vitu vikuletea amani au furaha kwenye maisha yako vitengeneze hiyo ifurahi itengeneze mwenye kwa sababu vitu vinapotea vinaokuja vinaondoka watu wanakuja wanaondoka mali zinakuja zinaondoka pesa zinakuja zinaondoka lakini wewe unatakiwa na furaha sasa furaha yako isitegemee hivyo vitu vingine vya nje mali nyumba watu magari no ijifunze kutengeneza ya kwako mwenyewe ndani hata vikiondoka bado utaendelea kuwa na ile amani emotions zako zitakuwa very strong na hamna mtu ambaye hata hata kutingisha. Kwa kwa kifupi kwa sababu ya muda, hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikamsaidia mtu ambaye ana shida ya kutegemea hisia kwa watu wengine. Yaani kuna watu ambao hawawezi kufanya kitu bila kumuuliza Najma, hivi Najma unaonaje hii? Iko vizuri? Yaani ajiamini bado. Kwa hiyo hiyo inaweza kumsaidia mtu ambaye ana hiyo changamoto. Nimesema mwanzoni, wote tuna hisia, lakini kuna ambao wamezidi kutegemea hisia zao za kwa, kwa watu wengine. Ndio maana tuna watu ambao akiumizwa anaamua hata kujiua kwa sababu tu aliweka moyo wake aliweka hisia zake aliweka mwili kila kitu kwa huyo mtu kwa hivi ni vitu vichache ambavyo unabidi mtu avizingatie ili aendelee kulinda ile amani kidogo alionayo ndamo ndani ya moyo wake tukizungumzanisha na hisia Ongea ongea sana umemaliza lakini I think we'll jump the broom hapa kidogo uh, ila nataka nikurudishe nyuma kidogo hii yeah. iwe ya mwisho hii sasa mtu umeshasema huyu mtu tunamsaidiaje yeah. tayari lakini let's say huyu mtu yuko hivi ni mtegemezi kihisia athari zake zinaweza zikampeleka wapi yani athari zake zinaweza zikawa zipi hii kama asipojifunza kujitegemea yeye kihisia Athari namba moja ni lazima atapata msongo wa mawazo kwa maana stress ambayo ikienda muda mrefu anapata depression sonona. Sasa watu wengi wenye sonona hiyo ni stage kubwa sana ya msongo wa mawazo unaweza kupata na matatizo ya kiafya kwa mfano vidonda vya tumbo, sukari, pressure. Hilo ni, 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 ni katika upande wa kiafya. Lakini katika upande wa maisha kwa ujumla nasema yule ambaye anategemezi kihisia atapata changamoto kubwa sana kwenye mahusiano yoyote atakayoenda nayo kwa sababu tunasema ili uishi kwa amani kwenye mahusiano make sure wewe mwenyewe umejitosheleza kihisia yani usiende kudeti eti kwa sababu wewe ni mpweke ukishana na hiyo hatua kwamba nataka mtu akuwa na mimi kwa sababu najihisi mpweke maana umeanza na mguu ambao sio sahihi kwa hiyo watu wengi sana wenye matatizo ya kihisia wanavodate wanakuwa na changamoto ya kuvunja ile mahusiano mara kwa mara kwa sababu anategemea yule aliye naye ampe furaha wakati na huyu naye ana date naye anatamani huyu ampe furaha kwa mwisho wa siku inakuwa ni misuguano mahusiano yanavunjika lakini kingine ambacho ni athari ni kwamba uh, utakuwa ni huyu mtu anakuwa ni mgumu sana kulate na watu wengine yani iwe kazini iwe nyumbani wapi na kokote kwa nini kwa sababu yeye kama au mwaprove kama umsupport kwenye kile anachokiwaza kama umsupport kwa kile anachokifanya anakuona kama ni adui kwa sababu moyoni mwake ameshajitengenezea kwamba yeyote ambaye ananipinga mara nyingi watu wapendi kwa criticize kwa moyoni mwake ameitengenezea kwamba kama unanipinga wewe ni adui yangu wewe ni rafiki yangu 
kwa unajikuta mara nyingi sana wanakuwa hivyo wanashindwa kutengeneza friendship lakini wengi wanakuwa wapweke mara nyingi wanakuwa wapweke kwa sababu umeshaumizwa 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 paka moyo umepondeka watamani tena kuwa kwa kuwa na relationship kuwa na karibu na watu kwa anatengeneza ile upweke anapenda kukaa mwenyewe mara nyingi. Kwa hizo ni athari ambazo mtu anaweza kazipata kwa sababu tu ya kutumia kukuwa tegemezi kihisia. Ukishakuwa tegemezi kihisia maeneo mengi sana atakushinda sana sana kwenye relationship. Kwa sababu tunaenda kwa relationship sio kwa sababu ya tunaenda kwa sababu nyingi lakini sio kwa sababu unajisi mpweke kihisia ili uende huyo mwenzio akazijaze. Kwa kifupi boke ni hivyo. Tukushukuru sana Dani kwa uh, to funzo hilo ambao umetupa leo najua uh, topic ilikuwa nzuri lakini kidogo kuna watu ambao watakuwa ah, ngumu ila ipo kwenye maisha yetu ya kila siku na kama wamekusikiliza vizuri wameelewa ni wapi wanatakiwa watakibishe wapi wanatakiwa waweze kupaweka vizuri ili waweze kuwa na uh, kuwa independent wajiweze kujisimamia wenyewe kihisia ili uweze kujipa tu furaha inabidi tu furaha ujipe tu mwenyewe ase na kwa kumalizia boke mm. samani watu wengi wenye tatizo la hisia huwa wanapenda kulaumu watu sasa mimi nina ushauri na samani ni wa, kwa sentence ya kumalizia ni kwamba watu wakikusema wakikurushia maneno wakikusimanga tunasema watu wakikurushia mawe ya kusanya yale mawe jenga nyumba ili kesho wakija washangae kumbe yale maneno tulemtupia yale ule unyanyasaji tunaofanyia leo yuko hivi ile inakuwa ni kama tocha kwa wao na kwa wewe unazidi kuwa stoko na maisha hapo hapo dani ndio pa kumalizia asante sana a tukua na dani marandu ambaye ni mwanasaikolojia tukua tunaongea jinsi gani ambavyo unaweza kujitegemea kihisia kwa wale ambao ni tegemezi kihisia kabla hatujaondoka leo na kukumbusha kuhusiana na virutubisho vya boresha niko navyo hapa wewe mama ambaye una mtoto wa miezi sita mpaka miaka mitano hiki ndio unachotakiwa kumwekea mtoto wako kwenye chakula chake sasa inategemea kwa sababu kwanza mtoto wa miezi sita anaweza kuanza kula vyakula vingine sio maziwa ya mama peke yake kwa hiyo kwa ushauri wa daktari hapo kwa hiyo unaweza kumwekea kwenye uji unaweza kumwekea kwenye mchuzi unaweza kumwekea kwenye supu unaweza kumwekea kwenye ndizi umeziponda ponda chakula chochote cha rojo rojo unaweza ukamwekea kipakti kimoja hiki mtoto hivi virutubishi vya boresha akaweza kupata kwanza akawa na afya nzuri lakini akawa na afya ya, akawa na hamu ya kula kwa sababu vinaongeza hamu ya kula lakini pia vinaongeza damu lakini pia vinamjenga mtoto kiakili anakuwa jinsi anavyokuwa mtoto anakuwa na ame, a, anakuwa na upeo mzuri anakuwa na akili darasani anakuwa yuko active wewe mama na wewe unapumzika mtoto wewe ambaye analia usiku tu hata kulala ukimpa virutubisho hivi vya boresha utaona mtoto wako analala vizuri mtoto wako halili ovyo mtoto wako yani yuko vizuri yani ana smile tu muda wote anachikacheka tu yani hadi wewe mwenyewe unasema eh I say mimi mtoto wangu ana tabu kabisa yani ana afya na nini mtoto anakuwa mchangamfu sana sasa virutubishi vya boresha vinapatikana maduka mbalimbali ya dawa za binadamu lakini yanapatikana maduka ya vyakula supermarket zote nchini Tanzania kwa sababu huu ni mradi um, Uh, uh, virutubisho vya boresha viko kwenye kampeni ya kitaifa ambayo inatekelezwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na shirika la Soleo na wadau wengine wa afya na lishe. Sasa kama unataka wewe kupata kwanza hiki kipakti kimoja ni shilingi mbili tu kwa hiyo mtu yote anaweza akaafford jamani shilingi mbili Unampa mtoto kipakti kimoja kwa siku. Unaweza ukapiga simu namba kwa maelezo zaidi uh, 0655 045 040 60 60 au 0750768807560002 au unaweza ukawatembelea kwenye ukurasa wa Instagram ni soleo_tanzania au Facebook soleo virutubishi Tanzania YouTube ni @soleo_tanzania sasa hatuna la ziada tukutane kesho mimi naitwa Boke nilikuwa na nacho pamoja na Mae bye bye, bye, bye.